विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे बऱ्याच मुलांनी कमेंट मध्ये मला काय सांगितलं किंवा व्हॉट्सअपला कळवलं की सर फॉर्म्युल्याची पी डी एफ शेअर करा मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगतो लक्षात घ्या की अशा दुसऱ्यांच्या पी डी एफ काही उपयोगाचे नाहीत फॉर्म्युले तुम्ही रिवाईज करायचे तर मी आता काय करतो या व्हिडिओमध्ये ॲटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लिअर ओके मग ह्याच्या फॉर्म्युल्याचे रिव्हिजन मी तुम्हाला करून देतो इथं ओके म्हणजे पी डी एफ देण्यापेक्षा मी थोडंसं एक्सप्लेन करतो लक्ष द्या आणि एक्सप्लेन करत असताना तुम्ही ते फॉर्म्युले लिहून घ्या ओके वाटल्यास पुन्हा व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या एक दोन वेळा ते लिहिलेच पाहिजेत फॉर्म्युले मग ते लक्षात राहतील ओके मग आता मला सांगा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे पहिलं पोस्टुलेट काय आहे पहिलं पोस्टुलेट की नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाय ॲप्सलॉन नॉट ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर बरोबर आहे दुसरं पोस्टुलेट एम व्ही आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाय पण मी इथं आर यन लिहिणार आहे बरं का लक्षात घ्या समजून घ्या हे महत्वाचं आहे आणि पहिली गोष्ट म्हणजे आर वन ची व्हॅल्यू आर असं लक्षात ठेवायचं मग ह्याचा उपयोग कुठं होतो मी जरा रिवाईज करतो कारण लास्ट लेक्चरमध्ये बऱ्याच मुलांचा प्रॉब्लेम झाला होता याच्यावर मी डी ब्रॉगलीज वेबलाईन तयार करणार आहे बरं का आणि तुम्हाला मी सांगतोय डी ब्लॉगलीचा सेपरेट मी व्हिडिओ तयार केलाय का मॅक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन रिपीट झालाय म्हणून आता इथं मी काय करतोय बघा समजून घ्या हे टू पाय इकडं आणतो मग टू पाय आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम व्ही आणि बघा की टू पाय आर एन अपॉन यन जर मी केलं तर एच अपॉन एम व्ही म्हणजेच डी ब्रॉगलीज वेबलेन्स मिळेल आता मला पाहिजे फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट मग तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आर प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेअर मग मी असं लिहिलं की आर वन अपॉन आर फोर आता एन वन म्हणजे वन असणार आहे आणि एन फोर म्हणजे फोरचा स्क्वेअर सिक्स्टीन मग सिक्स्टीन याला मल्टिप्लाय करा सिक्स्टीन आर कारण आर वन चॅल्यू मी आर घेणार आहे आणि दॅट इक्वल्स टू आर फोर मग फोर्थ ऑर्बिटसाठी मला जर डी ब्रॉगलेस वेवलेन्थ काढायची असेल इथे यन लिहितो मी लॅमडा फोर्थ ऑर्बिट मग इथं मला टू पाय इन टू आर एनची व्हॅल्यू आर फोरची व्हॅल्यू सिक्स्टीन आर घ्यावे लागेल आणि एनची व्हॅल्यू फोर मग मला मिळेल एट पाय आर आले तुमच्या लक्षात ओके समजून घ्या मी हे पुसणार आहे कारण हे मी मागच्या लेक्चरमध्ये घेतलं आहे ओके पण तो प्रॉब्लेम माझा स्टार्टला चुकला होता बरं का आणि मी शेवटी तो करेक्ट करून दिला होता मग मुलं ब सगळी पूर्ण व्हिडिओ काय काय बघतच नाहीत त्यामुळे मला हे इथं एक्सप्लेन करावं लागलं ठीक आहे ओके सेकंड पोस्टुलेट आता थर्ड पोस्टुलेट पण तुम्हाला माहितीच आहे ओके काय थर्ड पोस्टुलेट की ई एन मायनस ई पी इक्वल्स टू एच म्यू ई एन मायनस ई पी इक्वल्स टू एच इन टू म्यू होतं काय एवढं पुरेस ठरत नाही आहे ना बाकीचे पण फॉर्म्युले पार्ट पाहिजे काय सांगतो आर इक्वल्स टू ऍप्सलो नॉट एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर अपॉन पाय एम ई स्क्वेअर याचा अर्थ आर प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेअर तुम्हाला गमत सांगू का या सेकंड पोस्टुलेट मध्ये येतं हे पुसून टाकतो मी मला जर व्ही ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर काय येईल सांगा बघू एन एच अपॉन टू पाय तर आहेच ठीक आहे व्ही ची व्हॅल्यू काढायची आहे एम इन टू आर आर ची व्हॅल्यू काय ऍप्सलॉन नॉट एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर अपॉन पाय एम ई स्क्वेअर मग झालं काय रे बाळांनो मी सांगू आता काय झालं सगळ्या कॉन ज्या टर्म्स कॅन्सल होत आहेत त्या कॅन्सल करा ओके एन एन एच ला इथलं स्क्वेअर कॅन्सल होईल पण मेन तुम्हाला हे मिळणार आहे व्ही प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एम आता नेक्स्ट मी जे घेणार आहे ना एनर्जीचं एक्सप्रेशन ते पण घेतो पटकन की एनर्जीचा फॉर्म्युला मायनस एम ई रेस टू फोर एट ऍप्स नॉट स्क्वेअर एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर याचा अर्थ असा फॉर्म्युला आहे मायनस थर्टीन पॉईंट सिक्स अपॉन एन स्क्वेअर इलेक्ट्रॉन वोल्टमध्ये बरं का लक्षात घ्या इलेक्ट्रॉन वोल्टमध्ये ओके याचा अर्थ ई एन प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एन स्क्वेअर आहे म्हणजे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेअर आहे हे इन्व्हर्सली डायरेक्टली ई एन रेस टू हे सगळंच एक्झाममध्ये आलं आहे सुरुवात करूयात आपण मेन क्वेश्चनला मला व्ही माहीत आहे आर माहीत आहे आता व्ही गोष्ट आर ओमेगा ना मग ओमेगा म्हणजे काय व्ही अपॉन आर आता डोक्यात घ्या आरला एन स्क्वेअर डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे म्हणजे डिनॉमिनेटरमध्येच राहणार आणि व्हीला वन अपॉन एन म्हणजे ओमेगाला एन क्यूब येणार आता ओमेगाला एन क्यूब असेल तर पिरियॉडिक टाईमला डायरेक्टली प्रपोर्शनल येणार आता पिरियॉडिक टाईमला डायरेक्टली असेल तर फ्रिक्वेन्सीला परत इन्व्हर्सली येणार कारण फ्रिक्वेन्सी नेही इन्व्हर्सली असतात म्हणून अरे हेच तर महत्वाचं आहे ऍक्सलरेशन ओके ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला काय तुम्ही वापरा जावा कुठं माहिती आहे का सर्क्युलर मोशनमध्ये 
सेंट्रीपेडल फोर्स का फॉर्मुला क्या है एम वी स्क्वेर अपॉन आर कि एम आर ओमेगा स्क्वेर एम आर ओमेगा स्क्वेर मत मैं संगा आर ल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेर बरबर है ओमेगा स्क्वेर खाली एन अपॉन एन रेस टू सिक्स होना ओमेगा स्क्वेर मे माला का मिला एन रेस टू माइनस फोर कुणाला एक्सेलरेशन लगता गंम्मत बोगे अपन आता लक्ष दया समझुन घे प्रयत्न करा इत क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टीक मार्क कर हुड़का लगना नहीं माला कि पहला प्रश्न ऑर्बिटल फ्रिक्वेन्सी इज प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी एन्सर है यन रेस टू माइनस थ्री यन रेस टू माइनस थ्री करेक्ट है कन बना फ्रिक्वेन्सी एन रेस टू कि माइनस थ्री आता इत मात्र बगा प्रोडक्ट ऑफ लिनियर मोमेंटम आंग्युलर मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू एन रेस टू एक्स चला लिनियर मोमेंटम आंग्युलर मोमेंटम मजेच एम वी आर लिनियर मोमेंटम आंग्युलर मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू एन रेस टू एक्स अन तो एक्स की वैल्यू अपने का हेचत तुम्हारा संगत ये दोग तो कॉन्स्टंट है समझुन घया वी ला वन अपॉन एन वी ला वन अपॉन एन आर ला एन स्क्वेर एना है आर ला का एन स्क्वेर सग कैंसल होता है मजे एन रेस टू जीरो मजेच एक्स की वैल्यू का संगा जीरो एक्स की वैल्यू का जीरो लक्षा गया ठीक है मजे तुम्हार आता हे लक्षा आलेल आहे ओके आता होता क्या बगा मैं छोटा सा तुम्हारा संग का छोटा सी गोष संगत लक्षा गया कि तुम्हारा ना बरचे फॉर्म्यूले बना लिनियर मोमेंटम एंग्युलर मोमेंटम मग फॉर्म्यूले बाकी आए पाइजे तो आता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चाहिए थोड़ा सा विचार करूँ ओके बोर्स फॉर्म्यूला लायमन बालमर्फ पास चैन ब्रैकेट आ फंड सेरीज पी फंड अपन सी टीत का विचार खूब प्रश्न विचार आत्ता दोन दिवसापूर्वी कुठला प्रश्न आला होता की यातली कुठली तरी एक सिरीज कुठल्या रिजनमध्ये लायमन अल्ट्रावायलेट रिजनमध्ये बालमर व्हिजिबल रिजनमध्ये त्यानंतर पास्टेन इन्फ्रारेड नियर इन्फ्रारेड आणि शेवटी फार इन्फ्रारेड रिजन करा दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे फॉर्म्युला तुमचा की वन बाय लॅमडा इक्वल्स टू आर वन अपॉन पी स्क्वेअर मायनस वन अपॉन एन स्क्वेअर एम ची वैल्यू जर तुम्हें इन्फिनिटी घर तुम्हारा शॉर्टेस्ट वैल्यूथ मिलते पन ची वैल्यू तुम्हें पी प्लस वन घर इतना पी ची वैल्यू समझा थ्री है और इतना तुम्हें फोर घर थ्री प्लस वन तो तुम्हारा लॉन्गेस्ट वैल्यूथ मिलते हैं जास्ती जास्त प्रश्न है शॉर्टेस्ट वैल्यूथ और लॉन्गेस्ट वैल्यूथ वरती है दूसरी गोष थोड़ा सा एक एप्रॉक्सिमेट कि वन बाय आर ची वैल्यू नाइन वन टू एमस्ट्रॉ मिनिट तुम्हारा घया वन बाय आर रेडबक्स कॉन्स्टंट ची वैल्यू कि तुम्हारा नाइन वन टू और सगत महत्व संग तुम्हारा मैं हे जी एनर्जी का फॉर्म्यूला आज मैं है बगा इत ओके एनर्जी का फॉर्म्यूला है एनर्जी का फॉर्म्यूला रेडबक्स कॉन्स्टंट हन एक रिनेशन तुम्हारा तैयार कराव लगे आजु मैं यहाँ टॉपिक मे डी ब्रॉगलीज मैं अगोदर घर मैं आता का उरला डी के लॉ पी के कि हाफ लाइफ ला तो फॉर्म्यूलापरत नहीं मैं हाफ लाइफ लॉ लॉजिक संगित प्रमाण वैचन मैं अगोदर एक्सप्लेन के लिए बयाच मैं हेरती बेस्ट क्वेश्चन मात्र घे तो लक्ष दया लाइमन सीरीज मधे ना जी फर्स्ट अल्फा लाइन है ना ते वेवलेंथ लैमड़ा दिल मे बालमर मदले विचार है ऐ का लाइमन मे पैल बर का मन बाय जी लैमड़ा दिल दैट इक्वल्स टू आर इत वन बाय वन एना नेक्स्ट पैली नेक्स्ट वैल्यू तुम्हारा संगा का फर्स्ट वैल्यूंत इतना पी आस इतना पी प्लस वन पाजे मैं टू का स्क्वेर फोर एना बा मैं वन बाय लैमडा इक्वल्स टू आर इन टू फोर माइनस वन थ्री बाय फोर मैं लैमडा ची वैल्यू फोर अपॉन थ्री आर अभी ये मैं फोर अपॉन थ्री आर ऐसी मैं लैमडा पुट करू शो ये जरा लयमन चा आता बालमर सा विचार है मे मैं क्या करो लगे तो लैमडा बी लिखो तत्पुर बालमर आर संगा ला बालमरी नेक्स्ट सीरीज है टू का स्क्वेर फोर थ्री का स्क्वेर नाइन एना है इतना बार मी तुम्हारा संगू का मैं करूँ कर इत कि आर फोर अपॉन थ्री लैमडा ही आर्च वैल्यू घू का तो उल्ट बर पड़े मेला मे बन अपॉन लैमडा बी आर्च वैल्यू का फोर अपॉन थ्री लैमडा ही तो कारण नाइन मैनस नाइन मैनस फोर फाइव बाय थर्टी सिक्स म होते क्या बगा यहाँ रेसिप्रोकल करू चला लैमडा बी इक्वल्स टू पे पे डिवाइड करू फोर नाइन जा 
मजे वरती ट्वेंटी सेवन लैमडा खाली है फाइव हि जा फर्स्ट ट्वेंटी सेवन लैमडा अपॉन फाइव एन्सर करेक्ट है आता नेक्स्ट क्वेश्चन बर का नेक्स्ट क्वेश्चन मे बेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेव लैंस टू लायमन आणि बालमर सिरीज आपण सध्या लॉंगेस्टच काढलेत अरे वा मग ते बरं झालं लक्षात घ्या ही लायमन मधली लॉंगेस्ट आणि ही बालमर मधली लॉंगेस्ट घ्या रेशो अरे अरे थांबा 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 गडबड होते थोडीशी माझ्याकडून तुम्हाला सांगतो काय ते हे इन टर्म्स ऑफ लायमन काढले ना मग ही घेऊ नका मग मला लायमन सा बालमरसाठी पुन्हा काढलं पाहिजे लक्षात घ्या मग आता हे तुमचं झालं आहे पहिल्याचा आन्सर म्हणू आपण मी हे जरा पुसतो आणि आरची व्हॅल्यू आता मी पुट करणार नाही इथं हे लक्षात घ्या कारण इथं मला आर शूटी कॅन्सल्स करायचं आहे आता इथं जर मी हे केलं तर काय येतं बघा फायव्ह आर अपॉन थर्टी सिक्स बरोबर आहे मग लॅमडा बीची व्हॅल्यू तर इथं लायमन लिहितो आणि बालमर लिहितो थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह आर मग रेशो घ्या वरती येणार आहे फोर अपॉन थ्री आर थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह आर आर कॅन्सल म्हणजे फोर अपॉन थ्री आणि फायव्ह बाय थर्टी सिक्स मग फायव्ह बाय ट्वेंटी सेवन येतं आहे फाय बाय ट्वेंटी सेवन करेक्टच असणार आहे आता त्यांनी परत म्हणलं काय बघा फर्स्ट लाईन बालमरसाठी लॅमडा वन म्हणत आहेत ते बालमरसाठी ही लॅमडा वन आहे त्याच्यानंतर फर्स्ट लाईन ब्रॅकेट सेरीजसाठी आता मला सांगा काय सोडून द्यायची गरज आहे तुम्हाला ब्रॅकेट मात्र चार नंबरला आहे मग इथे चारचं स्क्वेअर तर इथं पाचचं स्क्वेअर घ्या फर्स्ट लाईनला लक्षात घ्या मग तुम्हाला तुमचं ॲन्सर मिळून जाईल अजून आहे अजून पण आहे व्हॉट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाईन ऑफ द बालमर सिरीज आता ही फर्स्ट लाईन आहे सेकंड लाईनला मला इथं सिक्सचं स्क्वेअर केला सॉरी इथं हा टूचा स्क्वेअर आहे मग हा थ्रीचा स्क्वेअर त्याच्यावेळी मला फोरचा स्क्वेअर केला पाहिजे सेकंड लाईनसाठी तर मी सेकंड लाईन आणि बालमर लिहितो चला मी याला चारनं मल्टिप्लाय करतो वरती पण चार डिनॉमिटर सेम केला ना मी मग फोर मायनस वन थ्री बाय सिक्स्टी मग थ्री आर बाय सिक्स्टीन पण ही वन ऑफ ऑन लॅमडाची व्हॅल्यू आहे सेकंड लाईन मग सिक्स्टीन अपॉन थ्री आर ठीक आहे सिक पण थांबा थांबा मी जरा वेळ लावून सोडवतो इश्यू काय होतोय बघा की पहिली गोष्ट म्हणजे त्या व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ पहिली व्हॅल्यूंत विचारत आहेत आणि मी तिथं आर ठेवलं होतं बरं आता समजून घ्या बालमर इथं तर मला काय वाटतं मी म्हणलंय की त्यातली फर्स्ट लाईन आहे त्याची व्हॅल्यू लॅमडा आहे चला लॅमडा आर बालमर टूचा स्क्वेअर फोर आणि थ्रीचा स्क्वेअर नाईन मग तुम्हाला वन ऑफ ऑन लॅमडा माहीत आहे फायव्ह आर बाय थर्टी सिक्स मग लॅमडा म्हणजे थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह ही झाली फर्स्टची हा फर्स्ट म्हणजे थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह आर पण पुन्हा तेच की थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह लॅमडा ही आर व्हॅल्यू टाकूया ना आता जेव्हा इन टर्म्स ऑफ लॅमडा तेव्हा आर्च व्हॅल्यू पुट करत जावा म्हणजे थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह आर आता सेकंड लाईनसाठी तुम्हाला त्यांनी विचारलं आहे ओके म्हणजे इथं आर येणार बालमर फोरच येणार आणि इथं सिक्स्टीन येणार मग असारखं चला याला फोरनं मल्टिप्लाय करा मग आता एक काम करूया वन बाय लॅमडा टू त्यांनी विचारलं आहे आर्च व्हॅल्यू किती आली थर्टी सिक्स अपॉन फायव्ह लॅमडा फोर मायनस वन थ्री अपॉन सिक्स्टीन ओके आता जेवढं होईल तेवढं सिम्प्लीफाय करा क्रॉस रेसिप प्रकल करून फोर नाईन जा थर्टी सिक्स फोर फोरचा एवढंच होतं असं मला वाटतं नाही पुढं काय होतं मग फायव्ह फोर जा ट्वेंटी लॅमडा वरतील आणि खाली ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी लॅमडा अपॉन ट्वेंटी सेवन ॲन्सर डी शेवटचा प्रश्न आहे चेक करतो थर्टी नाईनचा ॲन्सर डीच येणार आहे लक्षात घ्या थर्टी नाईन वेळ गेला की काय काय टेन्शन येतं ठीक आहे थर्टी नाईनचा ॲन्सर डी बरोबर आहे मग आलं का लक्षात तुमचे आता मग तुम्ही असं दहा पंधरा मिनटात जर प्रत्येक टॉपिकचे फॉर्म्युले रिवाईज होत असतील तर काय इश्यू येणारच नाही आहे पण अगोदर सॉल्व्ह करत असताना जे टिपिकल प्रॉब्लेम होते ना ते डबल रिव्हिजन करावे लागतात हे लक्षात घ्या ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद